Tá ouvindo?
Bom, olá a todos, estamos aqui para mais uma live aqui no querido FunsaCast E é isso aí minha gente, vamos lá live aqui no YouTube, de repente eu resolvi fazer aqui para vocês E vou explicar o porquê resolvi fazer esta live Bom, todos nós sabemos da situação que este postil está vivendo por causa do nosso querido coronga esse vírus malandrinho safadinho que está agitando está deixando todos em polvorosa e uma coisa boa que eu tenho notado que eu andando pela cidade hoje que o povo postileiro ficou mais bonitinho o coronavírus deixou o brasileiro mais bonito. Por quê? Por causa das máscaras. <risos> Foi mal estourar aí o, o nosso o fone aí. Foi mal. <risos> então, vamos fazer. Eu vou resolver fazer uma live, já que a gente tá trancado. Pelo menos vamos fazer uma coisa decente. Vamos aprender alguma coisa. Ao invés de ficar jogando, perdendo tempo... Falando a real, embora todo mundo já saiba a real, pelo menos o nosso público aqui da Esgotosfera. E vamos aprender alguma coisa. A dica aqui que eu estou fazendo o curso, vamos fazer o um curso aqui junto. Um abraço aí para o Jeff Garcia. Um cara, um beta aí, está ajudando a galera aí a aprender programação. E ele sugeriu um curso aqui para ajudar pelo menos tá tem uma base e tal que é o do do C um curso aqui de C deixa eu pôr aqui no jeito do da Universidade Dartmouth aqui no EDX eu vou abrir aqui a tela para vocês vamos abrir a tela é isso abriu a tela <risos> não não tem minha barra de favoritos aí tá tudo zoado hein <risos> Aí do EDX, o site aqui, ó, edx.org Fazendo esse curso aqui, ó, C Programming Getting Started Aí eu comecei e tal, tal, aí tem uns dias aí que eu acabei vacilando o fluxo aí Mas vamos lá E eu vou fazer aqui o curso com vocês, eu não sei se vão deixar, o YouTube vai deixar O curso tá de grátis, aqui tá de grátis na plataforma um curso bem detalhista, bem explicado para quem não tem noção de programação, para ter uma noção. E o C é uma linguagem interessante, porque do C que começou várias outras aqui. Ah, mas por que você não faz com Python? Python, até vereador e colher, tá pegando essa merda aí. Então, <risos> você quer ser um mais um quer ser mais um gadão de valor ah, aqui não meu aqui não mano não aqui não <risos> e é isso aí eu comecei eu tô na unidade 1.2 aqui dos inteiros variáveis e entrada de usuário usando variáveis aqui aqui a parte aqui mudar o valor de uma variável como você vê aqui a plataforma é bem interativa é ótimo aqui valeu pela dica aí Jeff e provavelmente não vai atrair ninguém aqui na na live e vamos começar vamos começar pelo menos eu vou fazendo aqui e vocês vão aprendendo vamos lá how do you vary the value of a variable That's what I'm going to show you in this podcast. I'm going to do an example of a bank account with a balance, and we will vary the value of this balance. So first I'm going to create, that is declare a variable that can contain integer values, and the name is balance. So here, creating a variable containing integer values and I'm going to assign the value 50 meaning that first I put $50 in my bank account 
So assigning the value 50 into the balance variable. And then I'm going to print. I have person D dollars in my account, new line, and I want to show the value of the variable balance. Let's compile and run the program. I have $50 in my account. Uh, that's the output of the program in the terminal. Good. Now I'm going to show you how we can vary the value of this variable. Let's try to do an expense of $40. Oops, $40. So I mean that I want to reassign another time the same variable balance, but with a new value. So I could do uh, something like this. Balance equals uh, balance. Uh, I assign the new value 10, which means I had 50. I do an expense of 40. Then I have 10. Of course, if I do a printf, I have percent dollars in my account and then I print the value of balance if I compile and run in the terminal I have fifty dollars and then I have ten dollars that's not what I really want to do instead I want the computation to occur to occur so I could say fifty minus 10, which is correct, because 50 was the old value of balance uh, minus, oh, sorry, minus 40. And that makes 10, of course. The thing here is I want to use the same variable. So it might look strange, but look what I will do here. I will replace 50 with balance. And that, if you look at this line, the first time you see this, it might look a little bit strange because um, uh, from a mathematical point of view, uh, it's not equality. Balance is not equal to balance minus 40 because this sign here is not equality. This is assignment and this is quite different, meaning that we first have to retrieve the value balance. So it would be 50. Then we have to do the calculation minus 40 that makes 10, and the result of the calculation 10, then we assign it to the variable balance. And that's exactly what happens when I compile and run the program. You see, I have $10 in my account after the calculation. Let's continue to uh, make sure you understand what's happening here. Uh, I will add $20 in my account for this. I do the same balance and I assigned what the old value of balance plus 20 and then I will print F I have person the dollars in my account let's compile and run as you can see here now I have $30 in my account because it calculated the old value of balance that was 10 plus 20 and the result 10 plus 20 equals 30 the result we assigned it to the same variable for balance and then we print it let's continue with an expense of 30 dollars for example so that would make uh, the instruction balance equals meaning I assign a new value, and the new value is the old value of balance minus 30. And then let me copy paste this printf just here, and let's compile and run this program. Now I have zero, zero dollars in my account. Zero dollars with an S. We'll see uh, later on how to um, uh, test a certain variable and printf a different sentence. Here we would like to printf zero dollar without an S, of course, but we will see that uh, in the next sections. So here I will just do it manually. 
and I will get rid of the dollar with a S uh, in the sentence here. So that's how you create a variable and you put a first value uh, in it. And that's how you use it again, uh, meaning that you retrieve the old value, you do a calculation, and the result of the calculation, you assign it to the same value, variable, sorry. So uh, you can try by yourself uh, by you know, uh, putting different numbers here. And you can even try to multiply by two the balance or try to use multiple times the balance, uh, the old uh, value of the balance, uh, and try to understand what's happening here when you compile and run the program. It's your turn now. É isso aí, minha gente. Basicamente, ele explicou aqui, tá bem no começo de explicação de variável aqui, que tá declarando uma variável do tipo inteiro balance, que é o nome. Ele atribui um valor para ela que é de 50 pila, aqui por um exemplo. Aí apareceu aqui no primeiro printf, 50 pila, aí ele tirou 40 aqui. Aí como esse valor tava 50, aí ele tirou aqui 40, pra, o balance passou a ter 10. Aí ele tá agora tinha 10, aí somou 20 e mesma coisa aqui tirou 30 e ficou com 0. Basicamente é uma estrutura de para explicando por cima, para quem não sabe aqui, basicamente uma estrutura em 6, isso aqui é para é a biblioteca de entrada e saída, né, de lidar com entrada e saída de dados. Aí é uma estrutura int main, que é o bloco principal, a esse printf é a função que aparece na tela, a esse return zero que para dar um retorno aqui ao main. Mais ou menos isso aí. Vamos para a próxima atividade. Review, revisão, declarar, inicializar variáveis inteiras. Vamos ouvir aqui galerinha. We have now learned how to create variables and assign values to them. I want to return to a very important point that distinguishes the CodeCast tool that we're working in right now, that we're using to record these lectures and that you're using to watch these lectures, and other tools that you might use later on for C programming purposes. Let's start by reviewing how to declare and assign values to variables. To declare a variable, we typed int for an integer type variable and then the variable name. I'll just call it variable for now. So this is also called the variable declaration. In order to assign a value to the variable, we then type the variable name, an equal sign, and the value that we wish to put into the variable, so two for example. So this is the assignment or we can call that the definition, or because it's the first time the variable gets a value, we also call that the initialization. So all is good, but what happens right after this line has been executed? So the variable has been declared, but we have not yet assigned a value to it. And that's where CodeCast differs from other tools that you might use later on. CodeCast automatically assigns a value of zero to the variable after it has been declared. So at this stage, in CodeCast, variable will have the value zero. This is not true in other C programming utilities. In particular, this is not true in the tools like TaskGrader that we will be using to validate the code that you submit in this MOOC. And so this is not something to get used to. It's a nice feature of CodeCast, but not something to get used to. Instead, whenever you declare a variable, you also should initialize it right away so that you never find yourself in a situation where a variable has been declared but not initialized. 
whereas CodeCast automatically initializes as zero, other tools will not. So what would variable be in one of these other tools? It turns out variable is just a memory box. So what happens when you declare a variable, space in memory is reserved to hold whatever you place into that variable. But whatever was sitting in that memory location from a previous run of a program or from who knows what else was just happening, that would then be interpreted as the current value of your variable. So you got to make sure you overwrite it with a variable value that you actually want to store in there, rather than keeping in there whatever garbage is left from a previous program execution. So this is really important, in particular in task grader, the tool we use to validate your code variables will not be automatically initialized. So best practice, whenever you declare a variable, you also initialize it. In fact, this is so important that you can actually do this in one step. So you can actually type int variable equals two, and that is a variable declaration and initialization all in one step. Then nothing can go wrong. Even CodeCast can't get in your way and do anything for you. This one line declares and initializes a variable all in one step. É isso aí, minha gente. É um resuminho aqui. Apesar do... Temos, temos que tirar aqui o que é bom, apesar desse capiroto de saia <risos> temos que tirar aqui o que ela falou tá? explicou aqui que você começa a variável você declara a variável e já inicializa, você pode inicializar e você faz tudo esse passo ao invés de você declarar depois inicializar, você pode fazer direto aqui vamos ao próximo passo exercício exercício ah, o meu curso expira ó, dia 30 de abril E nesse site aqui, se você quiser Tem certificado também Só que você paga 50 doleta Para você ter o certificado E como nós somos fodidos E ainda mais com dólar a mais de 5 pila <risos> É tudo fodido Esse país é uma Bosnia e Herzegovina, bicho Vamos fazer essa atividade. Assign, reassign and update a variable. External resource. Você lembra qual variável de trabalho? Vamos considerar a pollution index. Item 1. A variável pollution. Que é declarada com essa instrução. Aí o programa continua. Qual o valor da variável depois dessa instrução? Dessa instrução Aí é óbvio aqui que é 34 Mas é bem básico mesmo Até pra, é bom para você aprender Você ainda mais você Betinha Que tem dificuldade de aprender as coisas Aí esse programa continua a rodar Aí qual o próximo valor depois dessa instrução? Pollution, reserve pollution mais 34 Como o pollution anterior está com 34 Aí somando 34, aqui ó, vamos entender aqui. Começou a declaração com zero, ela declara, começou o programa declarando a variável zero, valor zero. Aí depois atribui o valor a essa variável, 34, aí ficou com 34. Aí essa variável aqui, agora mais o 34, que é por luxo já está com 34, vai ficar com 68. E depois dessas duas instruções, aí ó, poluição, recebeu poluição menos 8 e depois menos 20, duas vezes aqui ó. Aí vai tirar 8 na primeira vez, que a variável já está somado 68 e vai tirar 20, que vai ficar 40. E o nosso programa vai terminar com a seguinte instrução. Ah, aqui pegou agora aqui tá poluição recebe 10 e poluição polu é igual a poluição mais 12 aqui ó tá 40 
Mas ele atribuiu outro valor depois de novo, ó. Atribuiu 10. Então, como ele atribuiu, e como variável é uma parte que varia, como diria o outro, ele ficou agora com 10, porque variável é um espaço na memória. E como a memória é, um, é, é o que nem o pente de memória, memória RAM, é memória de acesso temporário, aí ele vai mudando conforme você vai manipulando esse dado. Aí que estava 40, agora ficou com 10. E aqui com esse 10, o poluição, aí somando 12, vai ficar com 22. E vamos submeter para ver se está tudo certo. Acertei tudo. E acertei tudo. Vamos ao nessa próxima lição. Você tem alguma dúvida? Eu não tenho. Se você quiser fazer esse curso, só segue em frente aí. Agora declarar e inicializar variáveis em um único passo. É o que ela já explicou anteriormente aqui na mas agora eu acho que o cara vai explicar, vamos lá. Let me show you how you can create a variable and assign a value in one single instruction. In this program, we first create a variable balance containing integer values, and then we do assigning the value 50 in the balance variable. So I'm going to do the both the creation and assignment at the same time. So first, I'm going to define Uh, what's the first line? It's a declaration, and the second line is a definition. Declaration is we declare an integer variable and we put the name. Definition, well, we only put the name and then we assign a value. So for a declaration, you have the type in integer and you have the name. For the definition, you have the name, you don't have the type, only the name and we assign a value. So we can do both declaration and definition definition in one single line like this. And I can get rid of the definition. <clears throat> so what I did here is I declared a variable with a name balance and I defined it uh, by assigning a value. And that's how you declare and define a variable at the same time. If I compile and run, it works. So you can see here the third uh, uh, line is how to use the variable. That's how you declare and define in one single instruction. É isso aí, ele está só explicando o que a outra passou antes. De declarar e definir já na mesma linha tal, para ficar mais limpo o código. E só vou explicar aqui por cima, esse porcentagem D aqui, significa o espaço que essa variável vai, vai ser mostrada aqui no printf, a função de mostrar na tela. Que ele vai mostrar o balance, que você coloca depois aqui, ó. O balance aqui, que está com o valor 50, ele vai mostrar aqui, ó. E esse barra N aqui, barra invertida N, é para pular uma linha no, no negócio. Se você compilar aqui, ó, vou mostrar aqui. Aí você compilar aqui e pôr play. Eu tenho 50 doleta e meia conta. Esse espaço D aqui, pô, é, fica o um espaço da variável. E esse barra N, ó, pula uma linha. Tá vendo? E é isso aí, vamos para a próxima etapa e como você deve batizar essas variáveis o que você pode e o que não pode fazer vamos dar um play aqui I would like to give you some advice on how to choose good names for your variables in this example program I chose the variable name balance and then give it a value 50, because balance represents how much money is in my bank account. Here in this printf statement, you see it'll print out, I have 
person D. The person D is replaced with a 50 that's stored in balance. So I have $50 in my bank account. So that's why I chose this variable name balance. It is an explicit name that says something about what's stored in this variable. So the first rule is to choose an explicit name. But there are certain restrictions in C on your variable names, and I'll put those in a comment right up here. So variable names can use lowercase and uppercase letters or characters and digits, but they cannot use special characters such as the at sign or the pound sign or the ampersand sign and so forth. They can also not use accented letters, like an E with an accent on it. And, this is an important one, they cannot start with a digit. So they have to start with a letter. Spaces are also forbidden in variable names. So if you wanted to call the variable my balance, you could not type my space balance. However, an underscore may be used instead of a space in the name of a variable. And so how do you do that? If you want to have a variable name that consists of several words, you can simply stick all those words together using uppercase letters between the words instead of spaces. So you can use uppercase letters between words instead of spaces. So let's look at some examples. Suppose you wanted to call this a valid balance. A balance. You can't just say, valid space balance. That's an illegal variable name. If I were to try to compile this, it would actually give me an error message. What you can do instead is place an underscore instead of the space character. Now valid balance with the underscore in the middle is a legal variable name. Of course, I'll have to update it all over the place in my program. Otherwise, my program doesn't know that I just chose a new variable name. But now that I did that, I can actually compile and run this program and it runs just fine. I have $50 in my bank account. There are other ways to deal with the fact that you cannot use spaces. One of them is you just get rid of the underscore, but now that's really hard to read. And so what you can do instead is you just uppercase the beginning letter of a next word. So valid balance here with a B uppercase indicates that I really meant two words, but I couldn't do that. And now if I change this all over the place again, then my program runs just fine. I just replaced my variable with this new variable. So let's check this out, compile and run, and it works just fine. I have $50 in my bank account. It's a personal preference on whether you prefer to use an underscore or just smack your words right together by uppercasing in the middle. It's a real personal preference, it's up to you. But what's really important, you need to be explicit with your variable names. Choose names that indicate what the variable is all about and what it's used for, so that people reading your code can understand it more easily. And in addition, your variable names need to follow all of the rules that we just saw above. É isso aí, minha gente. Resumindo aqui a ópera, eu tava testando aqui enquanto ela estava explicando aqui o chat se está funcionando, parece que está provavelmente não tem ninguém assim porque as pessoas não se interessam por aprendizado mas se, se interessam por coisas prazerosas que nem se eu estivesse jogando aqui um Eurocuck com certeza teria bem mais gente mas enfim, vamos lá Existe um resumo aqui, são permitidos para nomes de variáveis Letras maiúsculas e minúsculas e digitais, é, e dígitos, né, de 0 a 9, dependendo do que for. E não pode ser usado os caracteres especiais, nem com acento, e não, a variável não pode começar com, uma, com um número, começa apenas com uma letra, proibido os espaços também, e pode usar o underline para criar variáveis, também foi que nem no exemplo dela que ela colocou valid underline balance, que é um valor, um nome bom, só que tem que mudar aqui os outros aqui. E também o outro jeito que ela usou aqui, que ela explicou, que é colocar o primeiro nome aqui tudo em minúsculo, e depois o outra palavra em maiúscula, começando com maiúsculo aqui. Aí para dar uma balanceada. Aí ela 
Coco. You can use uppercase letters between words instead of spaces. Você pode usar o é, em letra maior, primeira letra em letra maiúscula aqui, né? E vamos ao próximo tópico. Temos atividade, atividade a próxima. É, corrigir erros de sintaxe comuns envolvendo variáveis. Vamos ma mandar a bala aqui e vamos aprender. Aqui é aquele negócio, vamos comer o C, eu vou comer o C e você também vai comer o C. Vamos lá. Let me show you the most common errors when you use variables with a compiler. Here we have a simple program that do a declaration here of a variable and then a definition and then we use it here. If we compile and run, we have in the terminal, I have $40 in my account. Good. Let's try to forget the type definition here int. So I only have uh, the name of the variable for the declaration, which is quite an error. If I compile, well, I get multiple uh, messages here. Let me copy paste to understand what's happening. First one is error, use of undeclared identifier balance. And this is line number three. Indeed, line number three, there is only the name of the variable. So the compiler thinks that we want to use a variable that exists that was already declared, but it's not declared because we didn't uh, type the, uh, we didn't uh, define the type, which, which means that we forgot to put int to declare the type of the variable. All right, so that's the first error. If I compile now, it should be okay. Yeah, runs okay. Second one I want to show you is I forget the definition. So I just uh, get rid of this line, and I have only the declaration, and then we use the variable. If I compile, then I have also messages here. Let me copy paste to show you what's happening. Okay, going back to edit mode. So the, here it's a warning. Warning variable balance is uninitialized when used here. So you can see here what, that when we use the variable, well, we use it, but we didn't put any value in it. So what's happening here is that by default, it will put a zero because we didn't put any value. But this is absolutely not true with uh, standard compilers of the a professional C compiler. They won't put any value at all. So you would have a random value. So you'll, you have to be very, very careful if you have this warning and if you use variables that are not defined or you forget to put a value, then uh, in the codecast and in some compilers, sometimes you will have a zero by default. This is absolutely not, not true with all the compilers, professional compilers. You will have random values. Uh, so it's very important to see this warning and to correct them when you have them. So here, when you use a variable that is uninitialized, well, you should initialize it, meaning that you should put a value, meaning that you should define definition, uh, define a value for the first time initialization. All right, so now if I compile and run, it works okay. Uh, something else. If you use lowercase and uppercase and you mix them, for example, here, let's put a B uppercase. Compile, and here we have multiple messages. Let me copy paste them. The first error is use of undeclared identifier balance. And look at here what's uh, written. Did you mean balance with a B uh, uppercase? So it's uh, pretty smart here because it, it uh, knows that you have a declaration of a variable with a B uppercase. All right, the other one, we won't uh, go into the details. So here we can see directly that we have to use a lowercase B. I guess if we do the same with definition, if I compile, well, I have the same kind of messages 
use of undeclared identifier balance, did you mean balance with a B lowercase? So this is quite explicit and will be very easy to figure out. Uh, also, something else. If I declare one with a B lowercase in declaration two, and another one with a B uppercase, then I define the first one and I define the second one. And then I use the first and the second one. And look what happens here if I compile and run. Well, you can see that it is case sensitive, meaning that we have two variables, one with a B lowercase, one with a B uppercase, and both of them are working. So you have to be very sure of uh, using lower or uppercase letters when you name the variables. That's pretty much uh, all I have to say when you use the variables and all the different errors you can have. Maybe you can try to, uh, to have a different kind of error. So try to do something here uh, to get an error and try to, to see if you understand the error. If you, if you try to, uh, <laughs> to generate new kind of errors and tell us in the forum if you found some of them. E é isso aí, minha gente. Está explicando aqui, usei os mais comuns que pode ter, como esquecer de declarar qual tipo de variável, ou de colocar um, uma letra aqui diferente e tal, tal e tal. Ou de não declarar assim, depois de usar, dá o erro também, ele explicando aqui os erros mais comuns. E vamos às atividades, vamos nos dar bem aqui. Para você que está aprendendo a comer o C. Eu tenho que comer o C, cara. Vamos lá, vamos lá. Quais dos, das variáveis seguintes, nomes de variáveis seguintes, não são permitidas no C? Esse não é. Pera aí. Não é. É. E é permitido. Qual é o nome do passo e qual você dá o valor da variável? Você dá a declaração. Não. E to give a value to a variable. Você dá um valor a um assignment. Eu acho que eu vou errar. Declarar é declarar a variável. De que tipo que é. Você declarar dois variáveis seguintes. Int balance, int balance, b pequeno e b grande. Quais são... Quais dessas citações, dessas citações é verdadeira? Essas duas variáveis teriam sem o mesmo valor. Essas variáveis terão erro de compilação. Essas variáveis são independentes, são independentes cada uma. Haverá dois erros de compilação. Letra C, né? E vamos submeter aqui, vamos ver se está certo. Aí, errei, cara, caralho. Errei isso aqui, por que que eu errei isso aqui? Three little pigs Pode ser, ué Tá com minúscula Com underline Mas não é Vamos tentar de novo Será que dá pra tentar fazer de novo? Ah, isso aqui pode ser A, porque... Vamos tentar de novo. Start from scratch. Ah, eu sei. 
Você tem que marcar quais que não são permitidos no C. Puta merda, olha como eu sou lerdo, cara. Puta merda, bicho. Agora eu vou acertar 100%, quer ver? Zero? Puta merda, hein? Essa eu não entendi agora. Vamos tentar de novo agora. Agora eu tô, tô puto agora. Não pode começar com o número. Não pode começar com caractere especial. E não, aqui também não pode começar com caractere. Assignment. Ah, agora eu entendi, ó. Int balance, int balance. Declarar desse jeito vai dar erro. De compilação. Não. Puta merda, hein? Puta que pariu, cara. Agora eu não tô. Vamos lá. Sessenta e sete. Eu não entendi isso daqui. Eu tô marcando qual que não é. Morri, vou tentar, vou fazer de novo, cara. Vou fazer de novo. Assignment Vamos ver Ah Agora eu vou acertar tudo Agora eu vou acertar tudo Nossa eu tô, tô doente, cara. Fora é nome é reservado. Não pode. Agora eu vou acertar tudo. Vamos lá. Ah! Puta merda. Mas eu não entendi. Não é permitido começar com o número. Nem com isso aqui. Sei lá, velho, não entendi isso aqui, sinceramente, cara. Você vê aqui, olha. Olha quanta gente reclamando. Se give me congrats, toy would be either one or two compiler here. É, tá errado a primeira questão lá, mas a primeira, o que começa com 3 aqui não é permitido também. Nossa, cara, é, tá, tá bugado hoje, tá que tá, hein. Vamos continuar aqui, vamos continuar. Usar variáveis nos loops, nos, nos laços aqui, vamos lá. So far we have learned about variables and we have learned about loops. I will now show you how to use variables in conjunction with loops. To do so, let's look at the following scenario. Suppose I'm taking a hike in the forest. 
and I'm hiking for say nine miles. Every mile I pick up three hazelnuts and I'd like to print out how many nuts I have in total after each mile. So to do so, I need to store two quantities, how many nuts I have at any point in time and how far I have traveled. So let's do that. Let's declare two integer type variables, one of them being the number of hazelnuts. And whenever we declare a variable, remember we should also initialize it. And initially I have none, I haven't collected any hazelnuts yet. And then another variable that stores how far I have hiked so far, so distance traveled. And again, at the beginning of my hike, I haven't traveled any kind of distance yet. So now every mile, at mile zero, at mile one, at mile two, at mile three, and so forth, I would like to print out how many hazelnuts I have collected so far. That sounds like a loop to me. So let's paste in our typical loop statement. For i equals zero, i less than nine, I'm gonna repeat this loop nine times, that's why I put a nine here, i plus plus, and we're gonna need a closing brace at the end of this loop, and then we have to put something in there. Now remember, whenever we have this loop, the i that you see in here is actually a variable. We haven't really spoken of it as a variable, but I need to declare this variable just like I need to declare any other old variable. So we'll understand that more later. For now, I'll just put it up there. So here's my loop. Nine times I want to repeat something. What is it that I want to repeat? Well, I'd like to print out how many hazelnuts I have. So I need a printf statement that says that at so and so many miles, and this percent d will be replaced by it, 0, 1, 2, 3, and so forth. So at percent d miles, I have, and then whatever many hazelnuts I have. And let's start a new line after each statement so we can read it more easily. So now I need to put in what these percent d's should be replaced with. Well, it's the distance traveled for the number of miles. So distance traveled right here. And for the number of hazelnuts, I called that variable number of hazelnuts. And that's it. So that's a printf statement that prints out how many hazelnuts I have at a certain distance. But now I need to update these variables. Initially, I initialized them as zero. They don't stay zero. After the first mile, I have actually collected some hazelnuts. So I need to change what's stored in number of hazelnuts as well as change my distance traveled. So after each printf statement, I need to actually increase distance traveled by one so that I'm getting ready for the next printf statement. So how do I do that? I write distance traveled equals, and now I need to state an update statement. Distance traveled plus one. Now that looks really weird, right? That doesn't seem mathematically true. You can't say distance traveled equals distance traveled plus one. But remember, this equal sign is not a mathematical equality. It's an assignment statement. It means that we take the right-hand side, evaluate what's on the right, and assign the result of the evaluation to the variable on the left. So the first time we're in this loop, distance traveled is still zero from my initialization. So this variable here has the value zero. We're taking that zero by adding one to it. So the right-hand side evaluates to one, and that value is then assigned to distance traveled. In other words, distance traveled is updated with the value one if it previously was zero. If it previously was one, then it would be updated with the value two and so forth. So this statement updates distance traveled by increasing it by one. Similarly, my number of hazelnuts needs to be updated. And how does it need to be updated? Well, I collect three hazelnuts for every mile that I travel. So I need to add three to the current number of hazelnuts in order to get the new number of hazelnuts. Number of hazelnuts plus three. And now I have updated both of my variables and my loop is complete. I'm printing how many hazelnuts I have at a certain mile, and then I'm updating my distance traveled and my number of hazelnuts to get ready for the next printf statement. Let's compile and run this code.
and it says at zero miles I have zero hazelnuts and a lot of other stuff. So let's go through this slowly. Remember, initially the number of hazelnuts is zero and the distance traveled is zero. That's how I enter my loop. So the first time I get to this printf statement, distance traveled is zero and number of hazelnuts is zero. And that's why it prints out at zero miles, I have zero hazelnuts, the first statement you see in the terminal window. Next, I update distance traveled by adding one to the old value of distance traveled. So zero plus one is one. Distance traveled now has the value one. And then number of hazelnuts is updated by adding three to the old value zero. So zero plus three is three. So distance traveled and number of hazelnuts now have the value one and three respectively. And a loop means that these three statements are being repeated over and over and over again. So next I get back to this printf statement, but this time the new values are going to be printed. So it's going to print out at one mile, I have three hazelnuts. And that's what you see in the second line that got printed out. Then distance traveled is updated again and now becomes two. Number of hazelnuts is updated to have the value six. And we get back to the next iteration of the loop with a printf statement. It now prints at two miles, I have six hazelnuts. And it keeps going and going and going like that until I get to at eight miles, I have 24 hazelnuts. Why did it stop at eight? I wanted this loop repeated nine times. Well, it actually did repeat nine times because we started at zero. So zero gets printed out during the first iteration of the loop. One gets printed out during the second iteration and so forth. Eight gets printed out during the ninth iteration of the loop. So the loop was indeed executed nine times. So this is how we can use variables inside loops. E é isso aí, minha gente. Tá explicando aqui como usar as variáveis do para fazer loop, para fazer esses laços que é o for aqui, o laço do para, para repetir nove vezes esse bloco de código. Aí ela Criou a variável quantidade de nozes, né? Number of hazelnuts e distance traveled. Para medir tal distância, quantas nozes pegou cada uma. Aí ela também declarou essa variável int para ser o negócio do loop aqui, do, do contador do loop. Então, para i igual a zero, que o i já falou que é zero. E men menor que nove. Aí ele incrementa aí mais mais. Aí print nessa tela, vai pintar essa tela aqui nove vezes. Print F é, em, em zero milhas, por exemplo, eu tenho zero nozes assim. Aí coloca aqui na sequência a distância e o número de e vai de nós e vai pulando a linha. Aí vai incrementando cada vez que vai passando, vai incrementando a distância para um. E a quantidade de nozes para 3. Aí, como ela rodou o código aqui, ó, até 0 milhas, eu tenho 0 nozes. Aí, na primeira, uma milha, eu tenho 3 nozes. Na segunda milha, 6 nozes. Assim por diante. Basicamente, esse é o código que ela mostrou aqui de usar as variáveis. Ela vai. O loop aqui vai incrementando conforme a quantidade de vezes que vai executando. E vamos lá para a atividade. Imprimir a tabuada do 8. Vamos lá, tabuada do 8. Eu já estou até vendo aqui. É, vamos lá, vamos lá. Seu, seu amigo está tendo muita dificuldade com a tabuada. Tem, tem maior problema com os múltiplos de 8. E pediu para você mandar para ele os múltiplos de 8. Para aprender mais facilmente. Para fazer isso, você decide escrever um programa que imprime os múltiplos de 8. Porque você vai usar esse código de novo no futuro para imprimir outro, outro, outra tabuada. Você decidiu usar um loop e apenas um print statement, apenas um printf. Você, seu programa tem que ter esse formato aqui. Tome cuidado com os espaços: 0 vezes 8, 1 um vezes 8.
você tem que usar um loop aqui vamos lá vamos fazer o programinha agora vamos, vamos pôr a mão na massa aqui tem que pôr a biblioteca vamos lá aí tem que criar o vale a variável de loop e o multiplicador eu acho que é isso né vamos lá dá para declarar assim ó, nos dois na mesma linha assim como é mesmo tipo para i igual a zero e menor ah eu acho que eu sei eu tenho que fazer o um negócio aqui vou fazer conforme o código aqui Vou iniciar com um. Vamos lá. Tem que inicializar o multiplicador aqui. E vou pôr aqui menor ou igual a 10, porque é do zero até o 10. Vamos lá. Print F. Vamos lá. É porcentagem D vezes oito. Ai, ah, tem que declarar outra variável aqui. Gente, resultado Aí vamos ver aqui. É resultado aqui. Vezes oito. Aí multiplicador incrementa vamos ver como vai ficar esse código aqui vamos lá vamos lá errei ah entendi é. Tem que pôr aqui o barra N para pular a linha. Vamos lá. Acertei. <risos> Aí, ó. Fiz um códigozinho legal. O resultado. Vai, recebe o multiplicador multiplicado por 8. Aí vai mostrar na tela o resultado. Aí vai incrementando. É isso aí, minha gente. Eu acho que... Vamos dar uma... Eu vou dar uma saidinha aqui, vou dar uma descansada e já volto. Agora, ler inteiros, entrada. 
de valores inteiros do usuário usando scanf isso aqui é interessante agora você vai aprender a usar o, o programa conforme é você colocar a quantidade bom eu vou dar uma saidinha e já volto tá Vamos lá aqui. Eu vou pôr aqui o um negócio aqui, já volto e eu já volto, tá bom? Enquanto isso, eu vou pôr uma musiquinha aqui para vocês. De game aqui. Vamos ver aqui, eu vou pôr uma musiquinha aqui.
Estamos de volta É muito bom vocês querer aprender, cara Eu tô até abismado com essa sede de conhecimento aí dos betas aí, cara Eu não tô tendo tempo nem de ler o chat assim, bicho Que coisa, hein? <risos> é assim mesmo, é assim mesmo Fazer o que, né? Vamos voltar aqui a aula Vamos ler aí, vamos usar o scanf para ler valores inteiros que o usuário declara. Vamos aprender aqui. I'm going to show you how to read the input of a terminal to ask something for the user and that the user is writing the answer in the input and then we read the input. Here we have a very simple program where we declare a variable age, we define it, and then we use it. If I compile and run, in the output we have, you are 17 years old. Good. Now I'm going to show you how, instead of defining with a fixed value here, I can ask the user, uh, for example, for its age. And what I can do is do first a printf what is your age with a backslash n and then I'm going to use something called scanf to scan the input it looks like a little bit the, like the printf so I have to put opening and closing parentheses and I have to put quotes And within the quotes, I will only put something very simple, what I want to read as a format. And I want to read a person D. And this person D, what I read in the input, I want to put it in the variable age. And to say that, we have to use a special character, ampersand. So ampersand and then age without any space in between the ampersand and the name of the variable. And then let me finish with a semicolon. And that's how you read a value with a person D and you put that value in this variable age with the special character ampersand here. So now I don't have to define it again because uh, I will get the value from the scanf from reading uh, the input from the terminal. Let's compile and run it to see. And you see in the terminal that there is the question, what is your age? And I have to input something, a value. Let's input 17 and then type enter. And as you can see, uh, the, the printf, the last one, use the value of the variable that was just set by the scanf and it says you are 17 years old indeed so that's how you read with a scanf the input from the terminal it's pretty much like the printf with the quotes here but you don't put anything else than the person something that you want to read and then you put the name of the variable with an ampersand and that's pretty much um, all about it. If you want to uh, define multiple variables, then you will use multiple scanf. So try it yourself, try to compile and run it yourself with your age to see if it works, and try to use it with another variable, for example. 
E é isso aí, ele está explicando aqui o uso do scanf. Ele declarou a variável aqui em cima e fez a pergunta, qual a sua idade? Aí ele usou o scanf para ler o que o usuário digitar. Aí como é uma variável age, que é a idade, é a variável inteira, ele colocou aqui entre aspas, né, o porcentagem de para ler o inteiro. E a variável age, ele colocou um e comercial, o 1%, como diria eles. E junto com a, o nome da variável, para saber qual que o scanf vai atribuir o valor dado ao usuário. Aí depois imprime aqui embaixo, você tem tal idade. Aí vai usar essa variável age aqui no final. Vamos compilar aqui, vou mostrar para vocês. E dar um play. Qual é a sua idade? Vou pôr 33. Você tem 33 years old. E é isso aí. Vamos aqui pro... Ah, e tem uma... Tem uma liçãozinha antes. Não, não tem não. Tem liçãozinha. E aqui é a continuação da aula. Vamos ler. Ler vários números usando um scanf. Vamos lá. Para ler vários variáveis usando um scanf. Vamos lá. Just like you can print multiple integers using just one printf statement by simply using multiple %d format specifiers, you can also read multiple integers from the user input using one scanf statement with multiple %d's format specifiers. Let's take a look at an example. So if we want to read multiple variables, we need to declare multiple variables. So how about we have one called first, one called second, and one called third. And then we should probably ask the user to enter some numbers. Please enter three integers. Okay. And then we have a scanf. And we simply put a percent %d for the first, a percent %d for the second, and another percent %d for the third number we want to read. And then after the format string, we put a comma. And the first variable with the ampersand sign in front of it. The first variable is first, and another ampersand second, and another ampersand third. So that means that the first number the user enters will be stored in the variable first, the second one they enter will be stored in the variable second, and the third one they enter will be stored in the variable third. So let's print out what the user entered and the values of these variables. Uh, e for a second and percent D for a third. And then we need to put in our variables first, second, third. Okay, let's check this out. Let's compile this and let's run. Please enter three integers. How about five? 789 and 17. You entered 5 for first, 789 for second, and 17 for third. So that worked perfectly. I want to show you uh, something else that's possible, however. So if we run this program again, please enter three integers. I could even hit the return key after each integer. So I don't remember what I just entered. 5 and then 678 and I am hitting return after each integer is 34 and it still worked just fine 5 for the first 678 for the second and 34 for the third I could even do this in some kind of mixed fashion if I run this program again enter three integers I could enter the first one 6 and 32 and then hit return and then enter a third integer here and it still read all these integers just fine. What happens when C reads integers or numbers from the user input is it simply ignores white space between numbers. So as it gets ready to read the second number, it ignores all white space before the second number. We could go even a little bit further. If I run this program again, I could even put some white space in front of the first number before I even enter anything. And then maybe enter a 45 and then a bunch of more spaces and a 33 
and another space and 75. And it still read all those numbers correctly. So when reading numbers, the scanf function ignores white space. So that's return characters, spaces, and such. However, let me show you one more thing. When I run this again, and this time I put commas between my integers. That's not going to be good. It read the first number just fine, but then it got confused for the second number and got a zero there and the zero for the third number because the comma confused it. In order for the user to be able to enter commas, you would have to specify that in your scanf format string. So we could do that. If I specify that I want a comma between these numbers, I have to put that comma right there. And then I could tell the user, please enter three integers separated by commas. And now when I run the code, compile and run, enter three integers separated by commas, I could enter 34, 76, and I could still put lots of spaces here. And there we go. And that worked again because the comma is now in the place where it was expected. So you can e read multiple inputs all at once with one scanf statement and white space is ignored when reading numbers. E é isso aí, minha gente. Ela explicou aqui como pôr vários scanfs aí, colocou porcentagem de, porcentagem de, porcentagem de tudo junto. Aí colocou o e comercial first, second e third. Aí ela explicou aqui, né? Você pode pôr os números e dá enter, dá espaço, mas o, o a vírgula dá uma bugada. Se você pôr entre vírgulas, os números dá uma bugada. Ela mostrou aqui, apareceu o primeiro número e não apareceu os outros dois. Então ela colocou vírgula aqui na declaração e também colocou aqui separado por vírgulas para. Pra daí dá certo aí, aí você viu que deu certo 34 76 e 32 agora vamos para atividade vamos para atividade leia um inteiro e print table vamos ver aqui imprimir uma tabela loading in this activity you want to improve your existing multiplication program your program should read an integer from the user not you and print the multiplication table for the number that they enter ah é para fazer tabuada do número que o usuário digitar vamos fazer aqui vamos fazer aqui se eu não esqueci o do outro, vamos lá. Vamos abrir a biblioteca. Acho que dá para pôr todos aqui na mesma linha, todas as variáveis aqui. Ao invés de. Aí vamos ver, pôr printf. De qual número você quer a tabuada? Ah, você focar no seu, na sua saída. Ah, não escrever nada disso, né? Então, vou apagar aqui. Scanf. Aí só por o um número, por um número qualquer já sai a tabuada.
Resultado recebe. E vezes multiplicador. Vamos lá aqui. Vamos... Vamos pôr na sequência. Ah, tem que pular a linha. Vamos lá, vamos ver aqui. Deu certo. <risos> Meu programa funcionou. <risos> aí eu já inicializei aqui dentro do for do i. Aí a pessoa digita tal número e pimba. O viu a gente pimba. Tá acabando aqui essa parte. Eu acho que eu vou até o finalzinho aqui. Tem alguma dúvida? Não tenho não. Vamos ver aqui o parte aqui do do catálogo só para ver o que nível a gente está chegando. Use e read user inside input inside a loop. Ah, já tá acabando essa parte aqui. Só vou acabar essa parte. Aí ah, eu não sei o que, que eu faço na minha vida, sinceramente. <risos> Vamos lá. Para mais uma parte do curso. I'm going to show you how to read multiple things from the input using a for repetition loop. First, I'm going to need a variable, how many? Let's put zero for the moment. How many is how many things, how many items I want to read from the input? Then I will need the sum because the thing I want to do is I want to add all the things that were read from the input and output the sum of all the things read. Then I will need a third variable, which is the number that was read. And I'm going to show you how to use the for loop, for repetition loop, uh, to do multiple scanf to read what's inside a terminal multiple times. So here, uh, before I start the repetition loop, I have to ask how many items will be read from the input. So I ask this with a scanf. First I can put a printf and I can ask how many, uh, how many items do you want to, to add, let's say that. So, so then I do the scanf person D and I read the value and I put the value in the variable uh, how many. So that would be ampersand how many. Right. So now I know how many times I want to repeat the, another scanf that will read all, the, all of the stuff I put in the input terminal. So I can use the for repetition loop and I will repeat how many times? Well, how many? Uh, this is the variable how many? 
what will I repeat in this loop? Well, I will read all of the values from the input. So that would be a scan f again with a person d. And I will put what I have read in the variable number read. And this number that I've just read, I will first print f it. So I have I have read person d from the input terminal and then backslash n. And the person d is the number red. And then what I want to do is I want to add all of the things that, that I've read to and to put the result in the sum. So the sum will be, well, the old sum, for example, here at the beginning, if it's zero, so then it will be the new value of the sum. And I will add to the sum the number that I've just read from the input. And then I will print f sum equals person d and a new line. And the person d is the variable, the value of the variable sum. All right, let's try to compile and run this, this program. So first I have, how many items do you want to add? I want to add three items and I type enter. Then I go into the repetition loop. And as you can see here, the sum is equal to zero, the number read first is equal to zero, and i is zero. It's the first time I repeat the instructions in the loop. So the first item I want to add is 10. So I put 10 in the terminal and I type enter. You see that the instructions were uh, the printf, then the new sum calculation, and another printf, and the output is I have read 10 from the input terminal, and the sum equals 10. And then we repeat the instructions, and we go back to the scanf. Uh, so the second item I want to add is 4. So I put 4 and I tap enter. And then in the out output I have, I have read 4 from the input terminal, and the sum equals 14. Why? Because the old sum uh, was 10, and then we added 4 that was just read from the input. So the sum equals 14 now. And then we repeat a third time, because how many items do we want to add? Three. So this is the third time we do the for loop. And here I want to add uh, 2, and then I press Enter. And the in, in the output, I can see I have read 2 from the input terminal, and the sum equals 16, which is the old sum value, 14, plus 2, which equal, uh, equals 16. So now I, I want really you to, uh, to test it by yourself. It's very important here that you test this program yourself, and that, that you understand what's happening here, and that you understand what we do exactly when we repeat the instructions here. You have to understand uh, that we read a number and then the number that we've just read, we, we add it to the sum variable. But the sum variable is also used here. So we have the old sum variable and we add the new red number. And we really have uh, uh, to understand what's happening here. So please try it by yourself with, with your own numbers and uh, try to understand what's happening here. For example, try to understand this for loop. And you can see here that I change with the how many variables so that we can repeat um, a certain number of times that will be defined with the value that is read from the first scanf, answering the questions how many items do you want to add? And this is uh, the answer from the input terminal. Uh, the user said how many times he wants to repeat this for loop. And within the repetition, then you have multiple instructions. So let's try uh, by yourself. And uh, let's try with others' uh, values as the input. Do it right now. 
É isso aí, ele explicou aqui agora. Aí temos gente aqui na nossa live aqui, o um emoticon carinha feliz aqui. Que linguagem de programação é essa? C Sharp? Não, é C mesmo. É que é comer o C, meu amigo. A gente tem que comer o C. <risos> É que eu tô aprendendo lógica aqui e o C tá, ajuda bastante porque é uma linguagem mais. É, que é mais. que dá origem a várias outras linguagens. Aí você tem uma base aqui no C, você já entende. Aí, aí você, depois você começa a entender orientação a objetos, essas coisas assim. Bom, vamos explicar o que ele fez aqui. Ele colocou aqui o três variáveis, how many, para tipo, quantas vezes você quer, quantos números você quer adicionar, quantas interações, né? E a, a soma aqui e o número lido, que todos os atribuídos como zero. Aí depois o print area, quantos itens você quer? Aí você coloca, por exemplo, três aqui. Eu vou compilar aqui e mostrar para você. Por três. Aí você dá enter. Aí vai para essa parte aqui do, do laço, que é o for, int igual a zero, ele declarou, ele declarou aqui outra variável, que é a variável i, que é o contador, dentro aqui do for, né, int i igual a zero, o i, enquanto o i não for menor que, enquanto o i for menor que o how many, que as, são as quantidades que você colocou, incrementar um número. Aí vai pedir aqui para ler o um número. Vamos colocar aqui, um, por exemplo, 6. Aí ele leu aqui, 6 do, do terminal. Aí ele somou aqui, a soma deu 6. Aí você vai colocar outro número. Voltou para cá, você coloca 5. Aí colocou aqui que leu 5 nesse primeiro printf e somou com o que já estava a soma. É o soma que já estava mais o número lido agora. Aí virou 11. E o outro aqui vou pôr, sei lá, 22. Aí o terceiro número, coloquei 22, leu 22 aqui. E depois somo o que já estava, pegou na soma o que já estava somado, mais o número lido. Aí o total deu 33 e é isso aí então, é, vamos ver mais uma pergunta esse cara de chorrizinho é muito é muito legal aqui então é servidor público funça vou aproveitar essa quarentena para estudar isso faz bem faz bem você aproveitar é, eu sou sim o sorrisinho sou sim sou um fudido aí <risos> só que eu sou da ralé aí <risos> Mas sou servidor público, sim. Falta que com esse corona, vários concursos estão sendo adiados para o ano que vem. É, adia tudo, né? Por exemplo, do IBGE, que seria bom para o Beta que está fudido, apesar de ser temporário, mas já é alguma coisa. Do IBGE, por exemplo, parou legal agora. E tem vários outros concursos também que... É, interrompeu que ia ser a prova por causa do, do coronga aí esse coronga tá foguete bicho vou falar uma coisa para você esse coronga e o foda é que eu tô em quarentena aqui tô com medo de tirar em minhas férias cara tô com medo velho é pior que você tá trancado aqui não dá para fazer um sair algum lugar legal assim e tal para aliviar a cabeça pelo menos ainda bem que tem aqui a internet e temos que fazer bom uso dela tem que fazer bom uso dela porque se você usar para a putaria aí tua cabeça não anda, não anda cara e você fica mentalmente desequilibrado e aqui, como diria o nosso querido Olangueiro, eu odeio putaria. <risos> Nossa, deu uma... eu fiquei chateado. Apesar dele pisar, usar os, os incel MGTOP para ele subir, 
E depois desprezar, eu fiquei chateado do vídeo dele lá, chorando, porque relacionaram ele lá com, com o incel, com o pedófilo e tal, e que ele não gosta, assim, que já foi abusado na infância. É complicado o nosso novo homem aí. Sim, eu ia fazer esse, sou um beta fudido não querendo me submeter mais a subemprego. Pois é, né? Mas fazer o que agora? É esperar aí. Esperar esse coronga passar. Vamos aqui continuando. Vamos atividades. Leia e processar múltiplos números através de um laço. Mas eu já esperava que ele ia fazer isso com a gente. Mas é, né? Fazer o que, né? Se coronga aí, é pai. É... Até perdi um bom patrimônio aí do... por causa desse coronga. Por quê? Ações, né? <risos> bom, vamos lá. Vamos lá. É a sua atividade final desta unidade. Use-a para aplicar tudo o que você aprendeu. Davi está lutando com Golias de novo. E na vez o Goli... E aparece que o Golias é muito maior que o Davi. Felizmente Davi não é, não é fraco de recurso e planeja mandar robôs para lutar com o gigante. Puta. Mas antes do ataque... O Davi tem que evoluir a performance desses robôs para ter o sucesso. Aí que você entra. Você deu, você tem que dar alguns dados para o Davi, para os robôs do Davi e e precisa e compilar, computacionar e vamos lá. Você deve escrever um programa que deve Algumas linhas de entrada com a user. Veja o um exemplo. Primeira linha do, da entrada indica o número de robôs. Cada linha mostra a altura, a largura, o poder das máquinas e o rating de resistência você o programa deve usar essa informação para calcular o, to, o poder total dos robôs o poder dos robôs é a soma do poder de cada um onde o poder do, do, de um robô é calculado por Engine Power mais Resistant multiplicado pelo Weight menos Weight, por exemplo. Vamos ver aqui se eu entendi bem. Meu inglês é macarrônico, vamos lá. Tem que ser, são três linhas. É a quantidade de robôs que você quer pôr. A cada uma. Aí nessas duas linhas. Aí vai mostrar para você colocar essas, esses, esses dados. Tá? O tamanho, a largura, o poder e a resistência. Aí vai calcular aqui a resistência. Aí vai somar dá 163 aqui.
Vamos lá, vamos fazer aqui. Vamos lá. Como que eu vou declarar? Vou declarar as variáveis. Tá tudo zerado. Tem que declarar a variável robô. Usando o looping. Vamos lá. Int. É ah, merda. Robot Engine Power Resistance Height Weight Scanf vantagem D entre aspas Eula Robot aí vou por o for E mais, mais. Vamos lá aqui. O povo não quer que eu ajude, hein? Não quer que... Vamos lá. Acho que tem que pôr as... As sequências, né? Vamos lá. Scanf. Vamos ver aqui que eu não entendi bem. Vamos ver a dica aqui, vamos ver. Total power. Ah, tem que fazer outra variável. Total power. Vamos lá. Porcentagem de, porcentagem de, porcentagem de, porcentagem de. Vamos lá. É o engine power resistance. Eu tenho raiva isso aqui.
SB é vezes Será que dá para inicializar aqui? Já sei o que eu vou fazer aqui. Vamos ver se dá certo aqui, ó. Acho que vai dar alguma coisa errada, mas vamos ver. Wrong. Suspicious for... Vamos ver aqui. Vixe, como é que eu faço aqui? Eu não entendi aqui. Eu não entendi aqui como é que eu vou fazer.
soma a resistência multiplica pelo Eu não entendi aqui, cara. Eu não entendi aqui. Cento e vinte e cinco. Scan F. Aí pede para você digitar os números. Digito dois, digito um, digito sessenta, digito cinquenta. Sessenta menos cinquenta dá dez. Três. Trinta. Primeiro robô tem força trinta. Sete. Dizes sete vezes dezenove vezes sete dá dá cento e três, cento e três, não, cento e três não é cento e trinta e três. Será que isso daqui tem que ser aqui dentro? Vamos ver. Eu não entendi agora, sinceramente, eu não entendi. Vamos ver se tirando isso aqui vai. E se tirar esse parênteses aqui? Vamos ver. Não vai, cara. Eu não sei o que, que... que eu tô fazendo de errado aqui, bicho. Será que eu tenho que inicializar tudo? Acho que tem que inicializar tudo. Você vê, né? A dificuldade. De um programador iniciante. Tem que inicializar tudo, será? Vamos ver aqui se vai. Mesma coisa. Mesma coisa. Eu 
Eu não entendi, cara. Eu não, não sei o que, que é, cara. Será que tem que pôr um scanf aqui? Vinte e dez. Eu não sei o que, que eu faço, não sei o que eu tô fazendo de errado, sinceramente, cara. É difícil, bicho, é difícil. Ai, ai. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo. Uma solução aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo de errado, cara. Eu não sei, bicho. Eu não sei. Vamos fazer assim. Nossa, meu. Tipo, e agora ficou difícil, hein? Olha. Eu não sei o que, que eu tô fazendo, cara. Eu não sei. Aqui. Eu quero dois. Quatrocentos e vinte e cinco. Eu não sei o que eu tô pondo. Pode ser o que tá dando essa soma, cara. Eu não sei, bicho. Vamos fazer passo a passo. Ai, que pai, hein? Eu 
Eu não entendi agora, cara. Como que eu só tenho bug? Nossa, meu, muito. Que pai. Eu não vou desistir, cara. Vou, vou achar aqui. Aí dá cinco minutos, ah, desisto. <risos> ai, ai, ai.
Eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Vamos ver aqui, dá pra ver. Peguei aqui. Espero que tenha salvo aqui no meu código. A minha copia aqui. Eu acho que eu já sei. Ah, tá aqui. Tem que somar Vamos ver Vamos ver se vai dar certo Certo, não deu trezentos e quinze, deu valor diferente agora. sei mesma coisa cara mesma coisa vamos ver se não inicializando vai mesma coisa cara Nossa, é difícil, hein?
Ah, acho que eu já sei. É. Quer abrir, bicho? Minha atividade. Compilar. Vamos ver aqui. Já sei, já sei o porquê, meu amigo. Ah, agora eu já sei, já sei onde eu tô errando. Eu descobri agora <risos> a sequência que eu tô pondo aqui. Já sei agora, agora eu já sei. Agora não recarrega esse negócio de frame. Ai que merda cara, agora, agora eu peguei cara Agora eu tô, agora eu peguei onde eu errei cara Cento e sessenta e três.
Agora eu já descobri. Ah, moleque! Sabe o que que é? Vou mostrar pra vocês aqui a solução, ó. Demorou, hein? Olha, demorou. Demorou, cara. Olha só a solução, olha só. Olha a solução aqui. O que eu não pus na ordem. Tem, tem que pôr na ordem que tá aqui no, na, 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 na questão. Agora eu não consigo, cara. Não tá carregando. Olha isso. Agora vai rodar certinho. Olha, vou mostrar para você, ó. 50 60 2 1 43 62 5 2 163 aí, ó. Olha isso. Olha, agora tem que fazer na sequência aqui, olha. Agora eu não consigo fazer exercício. Mas ó, resolvi, ó. Tinha que dar 163 aí, ó. Ah, moleque! Foi sofrido agora, hein? Foi sofrido o negócio. <risos> Foi sofrido, bicho. Ai, ai, ai. Isso aí. E é isso aí. Nossa, cara, foi sofrido agora, bicho. Nossa. Bom, espero que serviu de aprendizado aí. Valeu a pena, cara. Valeu a pena, e, e, como diria o outro. Nossa, cara. Nossa, foi um sufoco agora. Mas é isso aí mesmo. A programação é assim, cara. Nossa. É muita quebração de cabeça. Agora não vai abrir um negócio aqui que eu queria. Ai, ai. Mas enfim, ó. Tá resolvido aqui, ó. <risos> ai, ai, é isso aí, minha gente. Acho que valeu a pena aqui estudar, queimar a cabeça. Eu fiquei mudo, tem hora aqui porque é, é difícil. Mas eu vou terminando por aqui. Esse, esse, essa live vai ficar aqui provavelmente porque é algo útil. Pelo menos um aprendizado a mais. Nossa. Vamos resumir aqui o que, que eu fiz, ó. eu coloquei aqui, eu declarei as variáveis, eu inicializei o poder total aqui com zero, a scanf é a quantidade de robôs aqui que você tem que pôr, aí a primeira linha, aí você entra no, no loop aqui, eu coloquei aqui dois, aí você coloca dois, aí quanto hum, for dois, o i vai fazendo isso daqui, ó, para... I igual a zero. Aí vai ler o tamanho ó, do, do height, que é a altura. 
largura, poder do, do, do motor e resistência. Tem que ler nessa sequência, conforme estava pedindo lá na, 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 no exercício. Aí ele vai pegar o poder total, que vai somar o que está aqui zero, mais isso daqui, ó. Poder mais resistência, poder do motor mais resistência, e vezes o, a largura menos a altura. Aí vai fazer uma, duas vezes isso, vai dar o total de 163 que para ser mostrado. Nossa, cara, foi o um sufoco agora. Mas valeu a pena. 2 horas e 39, pelo menos o carinha aí tava vendo. Tava aproveitando a minha a live aí. E é isso aí, minha gente. Vamos encerrando por aqui, já cansei. Um abraço a todos, fiquem bem e boa sorte.